সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহনা টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নিবেদিত সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের পর্বে পুরোটা অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি বয়স কোনো বিষয় নয় শ্রবণ শক্তি সকলের অধিকার দর্শক আপনার পরিবারের বয়স্ক সদস্যটি আপনার অনেক আদর করে অনেক শ্রদ্ধার আর ভালোবাসার নামটি শুনতে পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কিন্তু আমরা সবাই খুব বেশি সচেতন নই তাই এ বিষয়ে আরো বেশি সচেতন হতে হবে আর এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আজকে আলোচনায় বসা দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বয়স্কদের শ্রবণ সমস্যা ও তার চিকিৎসা আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন সম্মানিত অতিথি যিনি একজন বিশিষ্ট রাগকান কলা বিশেষজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন ধরে শ্রবণ সমস্যা জনিত রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে আসছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে ডক্টর এম মইনুল হাফিজ স্যার স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে কেমন আছেন ভালো আছি দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় স্যার আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব টাচি একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আসলে আমরা আজকে কথা বলবো বয়স্কদের নিয়ে আসলে পরিবারের এই সদস্যটা আমাদের কাছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ভালোবাসার খুব বেশি শ্রদ্ধার আবার কোনো এক জায়গায় পরিবারের এই সদস্যটি কখনো কখনো খুব বেশি অবহেলারও হয়ে যায় সেই একটা ব্যাপার হচ্ছে শ্রবণ শক্তি তার শ্রবণ শক্তি হ্রাসের একটা ব্যাপার থাকে স্যার প্রথমে জানতে চাই যে বয়স্কদের আসলে কি কি শ্রবণ শক্তি জনিত হ্রাস জনিত কি কি সমস্যা হয় ধন্যবাদ বৃষ্টি আসলে আমাদের বয়স হওয়া মানেই হলো মানে ওল্ড এজ ইজ এ ডিজিজ বলে যেখানে বয়স হইলে মানুষের সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে সেটা মানে শেষ হয়ে যায় যেমন আগে যা চুলের রং শেষ নষ্ট হয়ে যায় ত্বক নষ্ট হয়ে যায় সব কিছুই যেন সব কিছু চোখে ক্যাটরাক পড়ে ছানি পড়ে এগুলির মতোই বয়স্কদের যদি আমরা শ্রবণ নিয়ে কথা বলি তাহলে বয়স্কদের একটা বিশাল একটা সমস্যা সেটা হলো আমরা শ্রবণ শক্তি কমে যায় এটাকে বয়স্কদের শ্রবণ শক্তি কমার মেইনলি উদ্দেশ্যটাই হলো কারণটা হলো তাদের ডিজেনারেশন যে আমাদের যে শ্রবণ শ্রবণ করার হওয়ার জন্য যে সেলগুলি আছে যে আসল যে যে জিনিসটা দিয়ে আমরা শুনি ওইটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায় যেমন আমাদের একটা নাম্বার থাকে যে শ্রবণ শোনার জন্য যে এত লক্ষ এত কোটি সেল আছে তো বয়স হওয়ার সাথে সাথে সেটার পরিমাণ অনেক কমে যায় তখন বয়স্ক লোকরা ওই রিসিভ করতে পারে না বিধায় শ্রবণ কমে যায় এবং এই টার্মটাকে আমরা একটা টার্মই আছে প্রেস বাইকোসিস বলি তাছাড়াও এটা হলো মেইন যে আমরা শ্রবণ শক্তি নষ্ট হওয়ার কারণ এটাকে আমরা এটি মেইন কিন্তু তাছাড়াও বয়স্ক লোকদের টেম্পোরারি লস যেটা এটা পারমানেন্ট লস আর টেম্পোরারি যেটা লস হয় সেটা হল যে কানের মধ্যে বয়স্ক লোকরা ক্লিন করতে পারে না পরিষ্কার করতে পারে না কান যে কারণে কানের মধ্যে ময়লা জমে যায় হঠাৎ করে দেখলো যে কানে শুনতেছে না সেটা এক দুই বছর হইতে পারে যখন আমাদেরই আসে যখন আমরা এক্সামিনেশন করি যে আরে এটা তো ওনার তো কানে ইম্প্যাক্টেড হয়ে আছে ভরে আছে কান এটাকে আমরা কন্ডাক্টিভ বলি মানে দুই কাপ দুই রকমভাবে যদি ভাগ করি শ্রবণ ক্ষমতাটাকে নষ্ট হওয়াটাকে একটা কন্ডাক্টিভ আর একটা হলো সেন্সিটিভ রক এখন এই দুটাতেই হয় কিন্তু আমাদের বয়স্ক লোকদের কিছু কিছু জেনেটিক্যালি যারা দুনিয়াতে অনেক জেনেটিক্যালি যারা একটু বেশি বয়সে হয় সেটা ওদের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে আমি আমার প্র্যাকটিস লাইফে আমি যেটুকু দেখছি যে এটা সিক্সটি পর থেকে ডিজেনারেশন আরম্ভ হয়ে যায় এটা ছেলে মেয়ে বইলে না যে কোনোটাই হইতে পারে তার মানে হচ্ছে সিক্সটি ইয়ার্স কারোর যদি বয়স হয়ে যায় কোনো পরিবারের কোনো সদস্য তাহলে পরিবারের লোকজন এবং পেশেন্ট নিজে দুজনকেই একটু সচেতন থাকতে হবে স্যার এক্ষেত্রে কি তার একটা চেক আপের প্রয়োজন আছে ডেফিনেটলি এইটা মানে যেমন আমরা বুকের এক্স রে করি আমরা তারপর একটা ইসিজি করি সিক্সটির পরে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা লোকের একটা হিয়ারিং টেস্ট করে নেওয়া উচিত কারণ সে তো হিয়ারিংটা এমন একটা অবস্থা বয়স্ক লোকরা প্রথমে বোঝে না কারণ কম্পেন্সেট হইতে থাকে আস্তে আস্তে কম কম শুনে আরম্ভ হয় ও মনে করে এটাই ঠিক তো আস্তে আস্তে বুঝতেই পারে না যখন অন্য মানুষ তাকে তাকে যদি বলে যে কি ব্যাপার আপনি শুনছেন না এই কারণে হয়তো হইতে পারে এই জন্য একটা টেস্ট করে নিলে এখন অ্যাভেলেবল টেস্ট আছে সারা বাংলাদেশে আছে টেস্টগুলি হলো কি বয়স্ক লোকদের আমরা যখনই আসে তখন 
কানটা পরিষ্কার আছে কিনা এটা দেখে আমরা ওই টেস্টগুলি অডিও মিটার রুম অডিওলজিক্যাল একটা টেস্ট করি আমরা কানের পরীক্ষা করি সেটা একটা অডিও মানে অডিও একটা একটা রুম যেরকম আছে যেটা সাউন্ড প্রুফ রুম এটা সাধারণত আট ফিট বাই আট ফিট হলে ভালো হয় স্যার অডিও রুমটা যদি একটু বলতেন অডিও রুমটা কি আসলে অডিও মানে অডিওলজিক্যাল যে রুমটা আমরা অডিও মেট্রিক যে রুমটা যেটা করা হয় এটা হলো সাউন্ড প্রুফ রুম থাকতে হবে কারণ যখন টেস্টটা করা হবে বাইরের জন্য কোনো এক্সট্রা সাউন্ড না ঢোকে অথবা যে টেস্টটা করা হচ্ছে ওইটা যেন ওই রুমের মধ্যে কোনো রিফ্লেকশন না হয় তা না হলে ওই মানে এক্স্যাক্টলি যে টেস্ট যে টেস্টটা ওইটা আমরা পাবো না বাইরের জন্য ইটা না হয় ডিস্টার্ব না হয় বাইরে সাউন্ড ছাড়া একটা বদ্ধ একটা রুম বদ্ধ একটা রুমে তার বদ্ধ রুম বলতে তার ভেন্টিলেশন গুলো এমন ভাবে করা হয় আমার মনে হয় এটা আপনারা ওভাবে সাইন্টিফিক ওয়েতেই তৈরি করা আপনারা স্যার আপনার ক্লিনিকে কি রকম রুম আছে আমাদের 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 যে কতগুলি সেন্টার আছে প্রত্যেকটা রুমে আমরা খুব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ওই সেন্টার আমরা প্রত্যেকটা রুমে অডিওলজিক্যাল রুম আমরা তৈরি করে রাখছি স্যার এখন যেটা জানতে চাই যে একজন বয়স্ক মানুষ কিভাবে বুঝবে যে তার শ্রবণ শক্তি হ্রাস পাচ্ছে আচ্ছা ভালো প্রশ্ন কারণ ওই যখন আমার দাদা বা যারা আমরা যারা মানে যারা বয়স হয়ে গেছে হঠাৎ করে যখন আমরা টেলিভিশন দেখতে বসবো একসাথে ওই তখনই ও বলবে যে তো আমার সাউন্ডটা বাইর করে দাও অথবা দেখা যাচ্ছে যে তার তার ফোন বাজছে ও শুনতে পাচ্ছে না তার কাছে ফোনটা সে ধরতে পারছে না অথবা দেখা গেল যে সে একা আছে বাসায় তাকে রিং দিচ্ছে বাইর থেকে কলিং বেল দিচ্ছে সে শুনতেছে না তখনই বাইরের মানুষের একটু ই হওয়া উচিত এটা তো সারাদিন থাকা উচিত এবং ফোন করতেছে হয়তো বিদেশে গেছে ছেলে বা মেয়ে ফোন করতেছে বলতেছে যে ফোনে কথা ঠিক মতো পাচ্ছে না এগুলি কিন্তু খুব মানে খুব কাছাকাছি যে জিনিসগুলি মানে ফোন টেলিভিশন এগুলি মেনলি এগুলিতেই তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সে কোনো কোনো জায়গায় বেড়াতে গেল আর এই বয়স্ক লোকের যে ইটা ওইটা মানে একটা নয়েজি এনভায়রনমেন্টে যেখানে খুব বেশি কথাবার্তা হচ্ছে বেশি শব্দ হচ্ছে ওখানে আরও শুনতে পারে না সে পরিষ্কার ছোট সময় একটা রোগ হয় কান দিয়ে পুচ পড়া ওইটা বাংলাদেশে প্রচুর আছে লক্ষ লক্ষ রুগী আছে হ্যাঁ যেটা আমাদের আমরা সিএসও বলি ডিসচার্জ হয় কান দিয়ে এই কান পড়ার রুগীদেরকে যদি প্রপার চিকিৎসা না দেওয়া হয় এই বয়সের হওয়ার আগেই দেখা যায় যে তার হিয়ারিং লস হয়ে গেল কারণ এইটা তার ক্রনিক ইনফেকশনের কারণে এই কানের ইটা নষ্ট হয়ে যায় ম্যাকানিজম হিয়ারিং ম্যাকানিজমটা নষ্ট হয়ে যায় তো এখন যেটা প্রশ্ন যেটা হলো যে আমরা চেম্বারে আসার পরে আমরা কানটা প্রথম পরীক্ষা করব যে কানে ফুট আছে কি না অথবা ময়লা আছে কি না পরিষ্কার করার পরে আমরা টেস্টটা দেব টেস্টটা করলে আমরা দেখব যে হ্যাঁ তার তো তার লস আছে কারণ আমরা নর্মাল যেভাবে আমি বলবো যে আমাদের যে একটা হিয়ারিং যে একটা আমাদের একটা স্কেল আছে ওই স্কেলেতে দেখব যে সে অনেক কম শোনে তার মানে তার এই শোনাতে সে এইভাবে তার ভালো হবে না ওয়াক্স পরিষ্কার করার পর যদি আমরা দেখি যে হ্যাঁ শোন টেস্ট করার পরে না আমি তো ভালোই শুনি আমার টেস্টও যদি দেখি তাহলে আমরা কিছুই করব না ছেড়ে দিব কিন্তু যখনই তার নার্ভ নষ্ট হবে বা সেন্সরি সেলগুলি নষ্ট হবে তখন আমরা তাকে নিয়ে চিন্তা করব যে তাকে কিভাবে শোনা যায় স্যার তখন কি করে যদি কারণ নার্ভ নষ্ট হয়ে থাকে সেন্সরি নষ্ট হয়ে থাকে সেন্সরি নিউরাল নষ্ট হইলে তার চিকিৎসা একটাই চিকিৎসা তাকে হিয়ারিং এড দেওয়া স্যার হিয়ারিং এডটা যদি কি বলতেন একটু আচ্ছা হিয়ারিং এডটা হলো এটা হলো একটা ডিভাইস আচ্ছা যেখানে আমরা কানে আমি একটা সহজভাবে বলি যে এই কানে একটা যন্ত্র সেটা একটা সাউন্ডকে এম্পলিফাই করে মানে এটা সাউন্ডটা যে সাউন্ডটা কানে আসতেছে এটাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে এটা আপনার ব্রেনে দিচ্ছে ওইটাকে শোনা যাচ্ছে এখন সেই হিয়ারিং এডগুলি এখন মানে দু রকম হয় আগে যেরকম হিয়ারিং এড পাওয়া যেত সেগুলি সব অ্যানালগ ছিল যেগুলিতে কোনো মানে অ্যানালগ হিয়ারিং এডটা একটু খারাপ ধরনের আগে যেগুলি ছিল এখন তো কম্পিউটারের যুগ ডিজিটালের যুগ তারপরে প্রোগ্রামের যুগ এখন তো সব এই আইটির ক্ষেত্রে এসে যে হিয়ারিং এড গুলি 
যে তার আমি তাহলে অ্যানালগ এরটা বলিনি অ্যানালগে হিয়ারিং এরটা ওটা কোনো প্রোগ্রাম করা যায় না ওটা একটা মিটার আছে যে আমরা এত পর্যন্ত একটা সাউন্ড আসলো আমরা বাড়িয়ে দিলাম রিসিভ করবে রিসিভ করার পরে এমপ্লিফাইংটা করবে কিন্তু ওটাতে ক্ষতি আছে ক্ষতিটা কেমন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাভয়েড করা উচিত হঠাৎ করে একটা বড় সাউন্ড আসলো ওই ওই বড় সাউন্ডটাও কিন্তু কানের মধ্যে বড় হয়ে ঢুকবে তো যেটা যেটা ডিজিটাল বা যেটা প্রোগ্রামেবল সেই সাউন্ডটা কিন্তু বড় হয়ে ঢুকবে না শ্রবণযোগ্য করে তার শ্রবণযোগ্য করে ওর মত করে যেটা আমরা প্রোগ্রাম করে দিব যে এর এই পর্যন্ত সাউন্ডটা দরকার আমাদের ওর লস হইছে 80 ডেসিবেল তো 80 ডেসিবেলই সে কানেটা ওইভাবেই তার আউটপুটটা দেওয়া যাবে সেটা প্রোগ্রাম করে দেওয়া যাবে তাহলে ওটা কোনো সেফ যত বড় একটা বোমাও যদি ফোটে তার কাছে সে শব্দ কিন্তু বোমার আওয়াজ পাবে না একটা নরমাল মানুষ পাবে ও পাবে না আর তার হিয়ারিং এড পড়া আছে এখন হিয়ারিং এডটা সম্বন্ধে যদি আরো বলতে স্যার এবারে হিয়ারিং এডটা আমার নিজেরই কিছু কোশ্চেন অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক پیشنটের একটা সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার থেকে আমি হিয়ারিং এড নিব না বয়স্ক پیشنটের ক্ষেত্রে যেটা থাকে আর কি নিতে চায় না তো এই হিয়ারিং এডটা কি মানে নিলে কি তার দৃষ্টি কত্রু হয় কিনা বা এটা কেমন তাকে দেখতে এটা আসলে এটা হলো এটা হলো আমাদের এটা সারা সমাজে একটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আনতে হবে আমাদের যেমন মানে যে 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 দুনিয়াটা এখন অনেক ফাস্ট মানে ইউরোপ আমেরিকার মতো জায়গায় দে ডোন্ট বদার তারা কিন্তু কিছু চিন্তা করে না ওরা শোনে না ওরা শোনে হ্যাঁ যারা মানে আমারও এই জিনিসটা স্যার সব সময় মনে হয় যে শ্রবণ শক্তিও তো অন্যান্য রোগের মতোই একটা শ্রবণ সমস্যা একটা রোগ যদি চশমা পরলে কারোর দেখতে খারাপ না লাগে বা তার সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে একটা মানে হিয়ারিং এড নিলে কেন তার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আসলে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু আমরা আসলে আমরা আমি অনেক পাই যে তারা কিন্তু এদের জন্য একটা ভালো খবর আছে যে হিয়ারিং এড আমরা তার কানের মতো করে ইনভিজিবল করে দিতে পারি ছোট হিয়ারিং এড পাওয়া যায় সেটা আমরা কাস্টমাইজ করে দিতে পারি সে এটা নিয়ে তো আমাদের আর এখন হিয়ারিং এডগুলি এমন ছোট হয়ে গেছে যে এটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে কতটা ছোট নাকি একেবারে ছোট তার দেখাই যাবে না এরকম হিয়ারিং এড আমরা তৈরি করি এখন তাহলে আমরা তাকে ওই পর্যন্ত স্যার এই বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা শুনবো অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নিবেদিত সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনে চলছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কারণ আমরা আজকে আলোচনা করছি বয়স্কদের শ্রবণ সমস্যা ও তার চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা করব আমাদের সাথে আমাদের অতিথি আছেন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাতে চাই হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার নিবেদিত সুস্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আলোচনা চলছে বয়স্কদের শ্রবণ সমস্যা ও তার চিকিৎসা নিয়ে স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা হিয়ারিং এড নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবারে যেমন হিয়ারিং এডের অ্যাডভান্টেজ মানে হিয়ারিং এড ইউজ করলে এটা কি বারবার তাকে চেঞ্জ করতে হয় কিনা অ্যাকচুয়ালি হিয়ারিং এড মানে যদি এটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি ভালো কোম্পানি এক্স্যাক্টলি আমি স্যার এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছিলাম যে কোয়ালিটির দিকগুলো যদি একটু ডেসক্রাইব করেন এখন ব্যাপার হচ্ছে কি যে ম্যাক্সিমাম হিয়ারিং এড তৈরি হয় ইউরোপে অথবা আমেরিকাতে এখনো পর্যন্ত ওই কোয়ালিটির হিয়ারিং এড কিন্তু আমাদের এই 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 রিজনে তৈরি হয় না এই জন্য হয় না আবার ইন্ডিয়া বা চায়না এগুলি তো ওইরকম হয় না তা আমরা সাধু আমরা যেগুলি করি সবই আমরা সুইজারল্যান্ড অথবা ইউএস এদের হিয়ারিং এডই আমরা ডিসপেন্স করি এবং হিয়ারিং এডগুলি যেমন বলতেছিলাম কিছু ইয়ের আগে যে যারা মানে হিয়ারিং এড পড়বে না তাদের তাদের খুব খারাপ লাগে দেখতে পার্টিতে যেতে বা তাদের কাছে মনে হয় যে আমি কানে কম শুনি সমাজের অনেক ভাইটাল লোকজন থাকে যারা নিয়মিত বিভিন্ন সামাজিক কনফারেন্স টিভি টক শো বা অন্যান্য জায়গায় অংশগ্রহণ করে তারা সাধারণত নিতে চায় না তাদের জন্য আসলে এখন এত স্টাইলিস্ট হিয়ারিং এড চলে আসছে আচ্ছা মানে মানুষের প্রয়োজনই এগুলি মানুষের প্রয়োজনই এগুলি চলে আসছে যেমন প্রথম কথা এইখানে আগে তো একটা বড় এখানে পিছনে থাকতো এখানে দিয়ে দেখা যাইত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কি আমরা এই কানের মাপ নিয়ে ব্লুটুথ এর মতো আর কি যেটা আমরা ইয়াং জেনারেশনে সব সময় রাস্তা কাটে সব সময় ইউজ করে কানের মাপ নিয়ে তার কানের ভিতরে মাইক্রো এই যে কিছু দেখা যাবে না এবং এখন হিয়ারিং এর কি লেভেলে আসছে আমি শুধু একটা কথাই বলি আমার পকেটে যদি ফোন থাকে আচ্ছা এই ফোনের সাথে হিয়ারিং এর আমরা কানেক্ট করে দিব একটা রিং আসবে ওই রিংটা আর হচ্ছে কানে ফোনটা ধরতে হবে না সে এই হিয়ারিং এডটা আমরা এই কানে এই পকেটে থাকবে তার ফোন আর হিয়ারিং এড সে কথা বলবে মানে এরকম অ্যাডভান্স হিয়ারিং এটা কি আমাদের দেশে এখন পাওয়া যায় আমাদের কাছে আছে এ
একটা ইয়ারিং এইড এমন একটা জিনিস এটা একটা একটা চিপস থাকে ওখানে একটা কস্টলি জিনিস একটা কম্পিউটার সোজা কথা একটা ইয়ারিং এড মানি বিশাল একটা কম্পিউটার অথবা একটা আইপ্যাড ওর মধ্যে যা যা আছে ইয়ারিং এর মধ্যে তাই আছে স্যার আমরা তো আজকে বয়স্কদের নিয়ে আলোচনা করছি তো কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাপার আসলে আলোচনা করতেই হয় কারণ আমরা জানি যে স্যার বয়স্ক লোক হয়ে গেলেই তার ডায়াবেটিস প্রবলেম থাকে হার্টের প্রবলেম থাকে বা অন্যান্য আরও শরীরের অন্যান্য জায়গার প্রবলেম থাকে তো একজন কার্ডিয়াক পেশেন্ট বা একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের কি হিয়ারিং ইউজ এইড ইউজ করলে কোনো প্রবলেম হবে না নো প্রবলেম কার্ডিয়াক পেশেন্ট এটা কার্ডিও অনাইস ইউজ ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি সবকিছু এটাতে কোনো এটা কোনো এটাতে শুধু ওই যখনই হিয়ারিং এটা আমরা বলি যে যখন সিটি করা হয় তখন যেন এটা খুলে না হয় जाना लस सबकिछ रिचार्जेबल्डी মানে একটা ব্যাটারি রাতে বেলা যেমন আইফোনের মতো আর কি এই চার্জ দিয়ে রাখবে সারা দিন এটা চলবে তো এটা তো ছিল না এটা তো আমরা ফার্স্ট টাইম নিয়ে আসলাম খুব বেশি দিন হয়নি তিন চার মাস আগে এটা নিয়ে আসছি আমরা তো এখন আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে প্রশ্নটা করছে রে বাবা এইটা কোনো দরকার নাই আমাদের দেশে আরেকটা কথা বলি আমাদের দেশে ওই দেশের থেকে কম দামে পাবা কারণ আমাদের হিয়ারিং এডের गवर्नमेंट खुबी हियारिंग टैक्स दी है ना शुद्ध इम्पोर्ट करी जाट दिए आसा जाए अतए ये अन्न देश अनेक कम दब दीते जिन देश देश हियारिंग डिसपेन्स जेखान अनेक रकम खर्च है कि नहीं शुद्ध हियारिंग दाम प्रोग्राम दाम नहीं तो है कि फिफ्टी पार्सेंट दाम अनेक समय चले आ प्रोग्राम मानुषा मानुष के बिक्री शुद्ध डिसपेन्स कर फाउंडेशन आर मन सजीव जो जेको सेंटारे जेको जगह जो जो कर फाउंडेशन थे प्रति बचर प्रचुर परमाण हियारिंग फ्री दी फ्री दी इच्छा कर लेना पारे तरह जो सब क्राइटेरिया मिले जो हाँ वो परिना 
আমরা একটা ই করছি আমার মনে হয় ও যোগাযোগ করুক আমাদের যে কোনো সেন্টার হিয়ারিং কেয়ার সেন্টারে ও এটাতে আমরা স্যার এটাকে আপনি নিঃসন্দেহে খুবই সাধুবাদ জানাই যেটা খুবই ভালো একজন একটা উদ্যোগ আপনাদের যে অনেকেরই তো এফোর্ট আসলে করার মতো ক্ষমতা থাকে না কিন্তু আমি শুরুতেই বলছিলাম শ্রবণ শক্তি সকলের অধিকার তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করবে স্যার এবারে যে বিষয়টা জানবো যে আপনাদের যে হিয়ারিং কেয়ার সেন্টার এখানে আসলে হিয়ারিং কেয়ার रिलेटेड কি কি ধরনের সেবা আপনারা দিচ্ছেন আমাদের হিয়ারিং কেয়ার সেন্টারে আমাদের তো প্রায় 16 টার মতো আমাদের ব্রাঞ্চ আছে আচ্ছা এই ব্রাঞ্চ গুলো কোথায় কোথায় আছে ঢাকাতে প্রায় 8 টার মতো সব জায়গায় আর মানে খুলনাতে আছে বরিশাল আছে ময়মনসিং আছে তারপর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আছে চিটাগং আছে সিলেট আছে রংপুর আছে এগুলিতে হয় কি আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমার একটা উদ্দেশ্য হলো হিয়ারিং তো আমি নিয়ে কাজ করতেছি এবং এটা তো আমি डेफिनेटলি আমার এটাকে ইনভেস্টমেন্ট আছে কিন্তু আমার একটা ভিতরে বিশাল একটা ই আছে আমি গত 2017 তে প্রায় 600 হিয়ারিং এড ফ্রি দিয়েছি আমরা এতেতে আমাকে হেল্পও করছে আমার ফ্রেন্ডরা আচ্ছা তো এই এটা আমার একটা উদ্দেশ্য হলো যে আমি যদি পারি এটাকে সারা বাংলাদেশে ছড়ায় দেওয়ার জন্য আমি মনে করি যে মোহনা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক দর্শক জানতে পেরেছেন এবং অনেক উপকৃত হয়েছেন যে এই সুবিধাটা তারা নিতে পারবেন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ স্টুডিওতে এসে আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন ধন্যবাদ दर्शक ये आजकल आलोचना निश्चय आलोचना के बुझते पे श्रवण शक्ति सकल अधिकार समाज मानुषर परिवार सदस्य श्रवण शक्तर अधिकार रही है श्रवण शक्तर अधिकार प्रतिष्ठित हक समाज जैगे व्यक्तर माध्यम ये प्रत्याशा कमना कर आज एखे विदा नहीं आगामी पर्व आबा देखा तबाई भलोन सुस्था हाफेज